Come back to okay, school. I'm back. <laughs> Sorry. Come back to uh, let's see. Here I have it. Okay, go back. Um, what do you mean? Oh, let's repeat after me. <laughs> what do you mean? <laughs> what I'm saying is that your product has to be the best in the market. What I'm saying is that your product has to be the best in the market. Because of the competence. I get it. Because, because of, the of the competence. I get it. I get it. I get it. Yes, you know. A friend of mine has the honey factory. What my friend did was to get fresh honey from local farmers. Yes, yes, yes you know, a you know, friend of mine has, has, has a honey, honey factory. factory. What my friend what did my was friend to was get fresh honey from fresh local farmers. Local. 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 Sounds great. And at the same time, he contributes to these people. So oh, great. Um, and at the same time, contributes to people. Very good, guys. So let's see. Um, I would like to ask you some questions right now regarding this conversation, guys. The bold letters. The bold uh, sentences. Yes, the bold letters. Bold letters means las negritas. What you need, what I will do, what I'm saying, what my friends did was. Um, I would like to ask you guys, uh, have you seen this structure before? Have you studied or have you seen this structure before? Yes, no? No, guys? What do you need? No. Okay, so today we will learn about this. We will learn about this, but before going to this topic, I would like to ask you guys, what does Kurt's friends to do? What does Kurt's friends to do have better honey quality? What does Kurt's friends do to have better honey quality? Guys? Kurt's friends get, get. Fresh honey from local farm. Very good. Great. Wonderful. I really love the fact that you, Sabrina, you correct you corrected yourself whenever you say gets. I love that. I really like that fact. So do you consider guys that quality is important? The quality in a product is that important or is not important? It's very important. Very important, right? Yes. Why? Important. Why is it important? Because the because if the quality is better, you have more uh ventas sell selling. You will get you more, more selling. selling. Mm -hmm. And you will get more customers, right? Okay, so guys, let me stop sharing right now. And we will go to this topic, okay? Guys, I can't believe, sorry, so hot. I can't believe, guys, that you are learning this topic. I mean, of course you are so intelligent and so excellent and, and your level is fine, but um, what closest is one of the topics that you see 
in intermediate or in advanced levels. So you're doing awesome. You're learning, guys. Okay. So let's see. But I can extend this hat. I mean, this heat, sorry. Okay. okay. So, guys, we will go ahead and study the what closes, okay? What closes. I will ask right now, Kevin. Kevin, hello, Kevin. Uh, could you please, Kevin, help me to read the definition of what closes? Yes. What close is a type of noun called that in where the word what. It closes a noun and may, and may serve as a subject usually followed by a form of the verb be. Great job, Kevin. Okay, guys, so look at this example. Uh, I mean, look at this definition. Sorry, because there is missing here. Um, o sea, que que what? No me te pregunta. Exactly. It's not a bad question. Mm -hmm. It's not a bad question. <clears throat> this is about... I will say it in Spanish later on. Okay, do not worry. Uh, but it is referring to a thing. It is referring to a thing. Let's see. So what, a what clause is a type of noun cloud, close, okay? A noun close is the one that is here, the one that is underlined. What I want it was. This is the noun close. What I want it was. That's a close. Acuérdense que close, I already mentioned what is what is a close. It's not a sentence. Okay? It's not a sentence. A close is in Spanish a clausula, but it's not a sentence because it doesn't convey a full message. Okay? No trae un mensaje completo. Por eso it's not a sentence. No es una oración. Okay? Um, so... What clause is a type of noun clause that begins with the word what, okay? It functions as a noun and may serve as a subject. Usually followed by a form of a verb be, okay? Usually after the, after the what clause, there is a verb, verb to be in the following um. Uh, in the follow, I mean, in, in the in the sentence. Example, guys. I wanted something to live in up the garden. That is a normal sentence. It doesn't have a close. That's a normal sentence. Okay. I wanted something to live in up the garden. Now. Regarding the clauses, I can say what I wanted was something to live in up the garden. I will say this in Spanish so we understand a little bit better uh, the translation. In Spanish, that will be, yo quería algo para, oh my God, that work. Living up is like, um, I just forgot it. I just I just remember and it escaped from my from my mind. Live in love is para darle más luz, más ambiente. No, I don't remember in Spanish, pero sí es como para darle más luz, más para que se vea más vivo el, el, el jardín. No iluminado, sino que es para darle más darle vida. vida. Ajá, exacto. Vida. Uh... Para darle más vida, por eso es living up. Pero déjeme le consulto exactamente la palabrita, pero eso es. Darle más vida a algo. Animarlo. This, this is what it is. Animarlo. It's the same. So al final es que vamos a darle más vida. Animar más el, el, el jardín para que se vea más bonito. So, I wanted something to live in up the garden. Eso es lo que yo quería. ¿Sí? Ahora, <ríe> fíjense bien, lo, lo dije sin querer. Eso es lo que yo quería, dije yo ahorita. 
Eso es lo que yo quería. So, con esta clause, abajo lo que dice es lo que yo quería era algo para animar mi jardín. ¿Sí? Muchas de las veces ustedes van a utilizar este tipo de clauses, ¿ok? Para tratar de especificar más, ya vamos a ver los usos de estas clauses, ¿ok? Para especificar más o para exagerar más o para en sí enfocar más lo que usted quería o lo que es, lo, lo, y usted lo que hace es que eso lo hace sujeto. Entonces usted dice, lo que yo quería era esto y esto y esto. Entonces, acá estamos hablando de past, simple past. Sorry, estamos hablando de eh, ver to be in past. ¿Se acuerdan ver to be was and were? Entonces es is in past. Pero también lo puede ser en presente. ¿Por qué digo esto? Porque usually dice acá, usually followed by a form of the verb be. Usualmente, usualmente, no todo el tiempo, está seguido por, el, por la forma del verb to be. And there's another thing that says, it functions as a noun, por eso se llama noun clause, ¿ok? Porque esta es una cláusula de nombre, why? Because it is functioning, it is serving as a subject. What is the subject in the sentence number two? ¿Cuál es el sujeto en, el, en la oración número dos? Number two, what is the subject? Acuerden, sí, go. What I want. I want what it. I wanted, what I wanted, yes. Why? Because this is what, you, what you're talking about. Remember, the subject can be, a, can, can be a person, a thing, an animal, an idea, okay, etc. So, this is an idea. And the idea is a noun clause, okay? Y esa noun clause dice que lo que yo quería, lo que yo quería, eso era, de eso se está hablando. Lo que yo quería was something to live in up the garden. So, what I wanted, subject, Was there something to live in up the garden? Complement. Ok. So, por eso le digo, I can believe that you are learning these topics right now. Because now we are from the basic to the complicated topics, guys. Ok. That's because you are growing up. That's because you are learning. That's why we're learning this. Ok. So, Um, hay muchos tipos de clauses. There are a lot of type of clauses, okay? But the one that we're learning today is what clauses? There are a lot of type of clauses, but today we're talking about what clauses, okay? So this is the definition, okay? It is a noun clause that begin with the word what. It functions as a noun and may serve as a subject. That's it, okay? Let's continue with the next one. Sabrina, could you please help me to read one of the uses of what clothes? The blue letters. Okay. <laughs> what clothes? We often do use what clothes if we want to introduce a new topic to give a reason, instruction, or explanation, or to correct something that has been said or done. Very good. So guys, we often use the what clauses if we want to introduce a new topic, okay? To introduce a new topic, to give a reason, to give instruction, to give an explanation, or to correct something that has been said or done, okay? Those are some of the uses of why we use what clauses, okay? Examples. What I I would like to ask you, what, what is this, guys? This is contracted. What is the no contracted form of I? What is the no contracted form of I? You know already, guys. I would. I would. Great job, Kevin. Yes. What I like you to work on. Guys, what I like you to work on is the revision exercise on the website. That's what I want. That's what I like you to work on. 
Okay. I don't want, I, I, I wouldn't want that you work on the other things. No, I want that you work on that. Okay. So, eso es lo que yo quería que usted trabajara. Yes. So, this is what is in the first exercise. Okay. What is the subject here? What I like you to work on. Subject. Verb is complement the revision exercise on the website. Okay. Number two. Isa arrived two hours late. What had happened was. Sorry, there's missing the was here, but okay. Uh, what had happened was that his bicycle chain has broken. Okay. Ahorita vamos a ver, guys, oraciones un poco más complejas. No el simple oración de subject, verb, and complement. Okay, or short, uh, short sentences. Because I want to put them in context. That's why I brought those sentences to you. So Isa arrived two hours late. What had happened was that his bicycle chain had broken. Okay? Let me get a second. I will do something here. Very important. Okay. Um, okay. With Exercise number three, with, we have, with only got this small bookcase. Will that do? Will that do? No, what I was looking for was something much bigger and stronger, okay? No, what I was looking for is, sorry, what I was looking for was, Something much bigger and stronger. Okay. So the ones that are in uh, blue box, the ones that are in the blue box, those are the birds. Those birds are in bird to be, either in past, either in present, but they are in bird to be. Okay. The red colors is the subject. Red color is the subject. Ok, es la idea que quiere enfocar la persona que está hablando o la que quiere sobre, sobresaltar, ok. Um, let me see. And the other one, the, the black ones, the rest of it is the complement, ok. I know those are complicated sentences because those are complicated sentences, but my purpose of bringing those sentences is for you to have this, put them in context que pongamos en contexto lo que estamos hablando, que son las what clauses. Eh, y saber, guys, que esas what clauses ustedes la pueden encontrar en cualquier tipo de estructura, en, cual, en medio de una oración, en medio de un párrafo, en medio de una historia, lo que sea, lo puede encontrar, ¿ok? Pero, what is the purpose? What is the purpose, guys? Give in, reason, give instruction, give explanation, or to correct something that has been said or done. Okay, that's pretty much one of the first use. The second use, ya vamos a ver ejemplos un poquito menos complicated, less complicated. The second use, guys, sorry, second use is this. What clauses can also be used to add emphasis, lo que les estaba diciendo, para darle, eh, eh, para darle emphasis, and rhythm, rhythm, ritmo, okay? Emphasis and rit ritmo. We can use a close beginning with what to give extra emphasis, okay? For example, Rosie says, what makes me really angry is the claim that fox hunting is a traditional sport. Do you know what is the meaning of fox hunting, guys? What is fox hunting? I didn't know that is a traditional sport, but what is fox hunting? La cacería. Uh -huh. Cacería de fox. 
zorros. Yes, cacería de zorros. So, cacería de zorros is a traditional sport. So, just in mind, guys, that's what makes me really angry or that's what makes that person really angry. ¿O no le enojaría usted que eso fuera un, un deporte tradicional? Cazar animales. <ríe> so, aquí le estamos dando énfasis al sentimiento o la emoción que siente la persona. Lo, in, in Spanish will be like, lo que me hace enojar, ¿ok? Es que eso sea un deporte, ¿ok? Lo, la, la cacería de zorros. O so, le estamos dando énfasis a algo. So we do it, we use what clauses to make emphasis, to add emphasis, para darle emphasis a las cosas, um, to give reason, instruction, explanation, correct something have been said, okay? So this is like the theory of what clauses. Esta es como la teoría de los what clauses, guys. Let me stop sharing really quick and let me share the book, okay? Let me share the book and we will see more examples. You have already see you have already seen those examples. Let's see. Give me a second. Okay, here we have an example. Um do you know what you need to have a why you need to have a good product fíjense que acá es una de las excepciones that is an exception porque normalmente acuérdense que yo les dije usualmente usualmente no es siempre usualmente le sigue un verb to be pero usted me puede preguntar teacher but that is a question Ok, Sabrina may be asking me. No estoy diciendo que Sabrina me pregunte, pero puede ser que se esté imaginando o oh, los demás digan ahorita. Teacher, pero esta es una pregunta. Ok, sí, esta es una pregunta, pero la pregunta se está haciendo aquí. ¿ve? Do you know? Ok, entonces esta pequeña cláusula es de nombre. Uh, I mean, de noun. Sí, de nombre. Es una noun phrase, ¿ok? No necesariamente va a llevar un verb to be, pero con solamente llevar el what, ¿ok? Lleva otro verbo, lleva otro sujeto, es una idea y es una close y esa se llama noun close. Do you know what you need, ¿ok? To have a good product. Another example. I think that what, what I will do, este sí sigue con lo, con lo que estábamos hablando del verb to be, pero no necesariamente toda la vida va a llevar un verb to be, guys. Lo que usted tiene que entender que la noun close, específicamente el what, va a llevar el what. Va a llevar what, algunos pueden llevar un, un uh, pronombre o un nombre y un verbo, ¿ok? Pero no es una oración, es, es en medio de las oraciones. En medio de las oraciones. Ok. So, let's see the other one. I think that what I will do, what I will do, y luego tenemos el verb to be, is have quality in the product. Second example. Uh, example number three. What I'm saying, ok, ¿Sí? what I'm saying, what I'm saying, aquí se está actuando la verdad, guys, eh, como un subject. Y luego tenemos el verbo is. Lo está siempre, estamos manejando lo del verbo to be. Another example. What my friends did was. Ok. Aquí también estamos manejando el verbo to be. What my friend uh, did was to get French honey from local farmers. Ok. We're talking about what my friends did. Ok. De eso estamos hablando. Por eso se convierte en subject. Here we sorry. have examples and here we have more examples. Yes? Sorry, sorry. No, uh, in, in, in this case, we don't put, put uh, two between the two verbs. No. Which did one? Was, for example, what my friend did was we, we don't write two. Where? He, uh, in between two verbs? Between did and what? Uh-huh. 
Ah, yes. I got it. I got no. it. Between did and was. Uh -huh. No, no. For okay. me, why, Sabrina? Um, it is because yeah. what my friend did es el okay. sujeto. Entonces no necesitamos el, no es una, un, no es una frase verbal para ponerle el to. Porque en español quiere decir lo que mi amigo hizo fue obtener. Lo que, no me gusta traducir en español porque eso a veces confunde, pero creo que aquí se va a entender cuando lo traduzca al español. Entonces, lo que mi amigo hizo fue, lo que mi amigo hizo fue to get French honey. ¿Y por qué no le agregamos el to, Sabrina? Por, simple y sencillamente porque esta es una noun phrase, por eso. Y como es una noun phrase, se está comportando como un sujeto. Entonces, por eso no es, no es considerado como ningún verbo, sino que más como un nombre. Aunque sea un nombre, pero es una noun phrase, o sea, una frase compuesta por nombre. Y por eso se because convierte we, en sujeto. Because we are, we are using the clause what? Sí, sí, la verdad es que sí. Pero hay muchos más tipos de clauses que después lo vamos a ver. Esta es una de las más fáciles. Hay muchos más tipos de clauses que también pueden ser utilizadas como sujeto. Y was, sorry, was es uno de ellos. Okay. Uh -huh. I know at the very beginning it's a little bit confused because it's an advanced topic. For me, it's, a, it's an advanced topic. It was one of the topics that I saw in, in grammar one. I got a subject was y, uh, that, creo que ya se los había comentado que, te, que llevaba una, una eh, asignatura que fue gramática 1 que oh my god it was so difficult and all people flan in the subject and I started to learn and learn and study and I uh, I I passed the subject and it was so hard y veíamos todo esto desglosando todo lo, entonces That's a, that's a complicated topic, but por eso es que lo vamos, lo vamos poniendo desde ahorita, porque esto es una mínima parte de todas las cláusulas que hay. Ok, so that's mm, small, small, small. So this is the way that you are start, starting to learn. Esta es la manera como usted está empezando a aprender todo eso, porque no se la vamos a dar de un solo, ok? Vamos step by step. Pero ok, with the practice you will understand better. No se preocupe, con la práctica we will understand better, ok? So, we have more examples here. Let me get a second. Ok, here we have more examples, guys. What clauses are often the subject of the verb be? Eso ya lo habíamos dicho. What clauses are often the subject of the verb be? La mayoría de veces, often. Um, es el sujeto del verbo to be, el what clause, which can be followed by a word, phrase, or a clause. Después del verbo to be, puede que le siga una palabra, una frase, o otra cláusula. For example, for example, What you need, esta guys son las noun clause. Lo que estamos hablando, la what clause son estas que tenemos acá. Give me a second. Esas son las what clause, ¿ok? Ok, dice, what you need. What you need is to have a great product. What you need is to have a great product. What my friend did was get French ingredient. What I will do is sell my product in the new market. What I'm saying is that I am not and that it is not an easy task. Okay? Let me give you more examples regarding this noun phrase. Guys, the voy a dar ejemplos from me, my part. Okay? Let's see. I will give you examples right now. Y luego ustedes me van a ir dando ejemplos. If time Uh, is enough. Let's see. What you need, guys, what you need, guys, is, oh my God, give me a second. What you need is to study English. <laughs> okay? What you need is to study English. What my friends did, what my friend did 
is to go to the to go to Europe, okay? Eso es lo que hizo mi amigo. <laughs> I'm inventing, right? What I will do is to have my own business. I'm just inventing, right, guys? I'm inventing. What I'm saying is that you need to you need to practice, okay? <laughs> Aquí ya les hice cuatro oraciones más con estas, con estas frases, eh, noun phrases that I have here, okay? So, guys, before you go, before you go, I will ask you to please, for tomorrow, you give me four sentences, así como se las acabo de dar ahorita. Cuatro oraciones me traen mañana a esa homework o, o me las vienen a hacer al inicio de la clase. Ok, para no quitarles mucho eh, tiempo. Mañana me traen cuatro oraciones así como se les acabo de dar con, es, con estas mismas. So, con estas mismas, no le pongan otras, estas, estas. Así como yo les acabo de hacer las oraciones ahí. Give me a, a moment, guys. I'm trying to send you this to you. Ahorita se los mando. <coughs> Bye. Ahí les mando las cuatro noun phrases, ¿ok? Ahí están las cuatro noun phrases. Entonces lo que ustedes van a hacer es agregarle lo del verb to be, una idea. Verb to be plus the complement, ¿sí? ¿sí? Así que pues ahí va a depender de usted. Yo ahorita los hice ahorita. Inventing, I'm just inventing. Entonces, in Spanish will be like uh, lo que usted necesita, lo que mi amigo hizo, lo que yo hiciera y lo que yo estoy diciendo es. Eso es lo que significa en Spanish. Entonces usted le va a ir agregando el complement, ¿ok? For tomorrow. And tomorrow we will continue practicing this topic at the beginning and then we will continue with another topic, ¿ok? Tomorrow we will continue practicing. Do not worry about it, ¿ok? I don't know if you have any other question, guys. No question? Before you go, so I can go through the attendance list. Estefania, could you please stay with me in the 101 session today? Yes, teacher. Thank you a lot. Okay, I am sending to you right now, guys, the examples. So you have them with you, okay? Here you have the examples on the WhatsApp group, so you have them with you. So if you don't, if you don't have time tomorrow, guys, to do the sentences, do not worry. It's not an obligation to make it. I know you're working. However, if you can do it, that will be a plus, okay? If you do the sentences, that will be a plus. Okay, if you have any questions, let me know. And I hope you have an amazing night. Thank you for your attendance, guys. Thank you for joining on time. See you tomorrow, and I hope you have a blessed night, okay? Let me go through the attendance list. Don't log out until you said press. Please, guys, don't log out until 10. Angela Estefania Marroquín Martinez. Present, teacher. Cristian Josué López Pérez. Present. Estela Mabel Orellana del Cid. Present teacher. Fátima Denise Aguilar Márquez. Present teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexi González Torres. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Carla. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Present teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present teacher. Thank you. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Lisette del Carmen Hernández Miss Smith. Present teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. 
Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Surma Yarixa Oliva Córdoba. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Yuri Alexandra Flores Parada. Liliana Calderón uh, Cisneros. Liliana Cal Carolina Calderón Cisneros. No. Okay, so guys, thank you for joining. I hope you have an amazing night. See you tomorrow. Take care. Guys. Richard, I'm here. Jonathan, thank you. Nice. Thank you, Jonathan. I really appreciate it. Le voy a mandar el, el link de, la, de las clases, ¿ok? Ahorita. Solamente se queda conmigo Estefanía. Estefanía, don't go. Please don't go. Good night, teacher. Thank you. Good night. Bye. Good Take night. care. Good See you night. tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good guys. Hello, Estefania. Hello, teacher. How are you? Mm. So, so. Wow. <laughs> are you tired? Um, no, I'm sick. Really? Oh, I hope you can feel better. Sorry to hear that, Stephanie. I hope you can get well soon. And it's a pleasure to see you here. And it's a pleasure to talk to you. Um, that that is space, I mean, this space is created for you guys. So you, if you have any uh, question, okay? If you have any doubt, if you have anything that I can help you with your learning process, about English, I can help you. And I want to say uh, first, uh, Stefania, congratulations, because I can see that you are more involved in classes. You are more, you're participating more in the break rooms. Uh, before you were so shy, but now you, you seems to be different. You seems to be learning more. And it is because of this. So I will invite you to go ahead and keep going okay keep it like that because at the end of the day if you continue doing it you continue being like that sorry you will succeed thank you teacher. you're welcome so tell me what can i do or what can how can i help you so you can continue improving in that in the same way that you're doing uh a tip um Anything that I can do so I can help you, Estefania. Maybe if you have any comment, any feedback, anything that can help us to improve, that will be more than welcome to, to hear from you. Mm. So I'm all ears. <laughs> no, teacher. Pronto, todo está bien. Okay. Todo está entendible. Right now, that is the, the first, the second class, right? <laughs> just it. Okay, let me get just one second because I, did I send the link? Ah, no, no, I haven't sent the, I haven't sent the link yet. So don't worry, I will send it to you later. So Estefania, I'm glad to know that this is happening, that you don't have any questions. Um, I don't know if you might be having questions about today's classes or the previous classes that we had. I mean, in the previous course. Mm. Repeat, please, teacher. Oh, no, don't worry. <coughs> Estefania, I don't know if you have any question, any doubt about the other course. I mean, about the classes that you had in the previous course in model number four about any topic, maybe the past tense. Mm. 
some affirmative sentences, negative sentences, something that is confusing you right now, something that I can help you regarding the previous topics. Alguna práctica eh, que usted necesite extra, algo que tal vez usted no le quedó muy claro del curso anterior o algo de estas dos clases que vamos a que llevamos ahorita, Estefanía. O algo que yo pueda hacer en su proceso sí, sí, sí. de aprendizaje para Ay, ayudar. Dígame, algo que el, el may, may, might. El might y el Ajá. may. Ajá. Ah, ok. Creo que el May, vimos el May. Creo que sobre el Might. Déjeme ver, let me see. Because Might, it, I mean, Might has a lot of functions. Tiene muchas funciones. So I want to make, I want to make sure what was the function that I gave it to you last course. Oh, May and Might, you're right, May and Might. We, uh, Learn about me and might. Sorry. Let me see. One second. Thank you for letting me know about this, okay? And don't worry. We are more than glad to help you. Estefania, me and my, those are modal verbs. Verbos modales, right? Both of them are used for possibility. El me y el my se conoce mucho porque se utiliza para posibilidades. ¿Verdad? Como por ejemplo cuando usted dice, hmm, podría llover ahora, ¿verdad? O podría llegar a la fiesta. Entonces, that's the possibility. And you say, perhaps, significa maybe o quizás. Perhaps I will go there. Entonces, eh, eso es lo que significa si usted dice, I haven't decided yet where to go on holiday. I may go to Ireland. No está 100% seguro que usted va a ir. Hay una posibilidad pequeña que usted vaya a, a Irlanda, ¿verdad? Pero la posibilidad es bien poca. Entonces, eh, en el might, ¿verdad? Es como, como un ejemplo, take an umbrella with you, it might rain later. Entonces, el might es... Básicamente, déjeme ver, creo que lo tengo por acá, acá está, may, and my. Vaya, mire acá, en las posibilidades, el may es un poco más, es más posible que el might. Si usted dice might, es un, menos posible si yo digo, y my rain, puede que llueva. Es menos probable todavía Pero que llueva. No hay seguridad, es que como un 20%. Es que si yo yo digo, donde me, con, me confundo cómo utilizar eso, porque los dos son como de estarle pidiendo permiso. Es como de posibilidad. De Fíjese posibilidad. de que los dos, una de las, de las usos es que los dos es de posibilidad, pero también tiene más usos. El de posibilidad, el might, es menos probable que pase algo. Tiene como un 20%, 30%, perdón, de probabilidad. Mientras que el may tiene como un 40%. O sea, el, si usted dice, por ejemplo, eh, déjeme ver, I might go to the beach. Casi no es probable que usted vaya a la playa. Pero si usted dice, I may go to the beach, hay más posibilidad que decir el may. Sí, entonces esa es la... La diferencia que con el may hay más posibilidad que con el may. Ese es el primer uso, pero también hay más usos. Y el otro uso es solo para may, de permission. Como por ejemplo usted me dice, teacher, may I go to the bathroom? Entonces el may se utiliza para permisos también. Acá no lo tengo, pero sí es para, ah, oh, yes, acá está, mire, permis, permission. Y el may se ocupa como para más como cuando usted es más formal, como es más educado para pedirlo. Porque usted puede decirme, can I go to the, can I go to the bathroom, me puede decir usted. Y en español es como que, ¿puedo ir al baño? ¿Sí? Pero cuando usted me dice, may I go to the bathroom, es como que, teacher, ¿podría ir al baño? Entonces es un poco más educado. 
un poco más amable decirlo con el may, es más polite. Mm -hmm. Más sin embargo, en el might no cabe ese uso. Con el may usted no pide permiso, solo se ocupa para posibilidad y se ocupa para suggestion, que suggestion es como una sugerencia, ¿verdad? Sugerencia. Sugerencia. Entonces, la condition no lo, no, lo hablamos, no lo hablemos porque eso es un poquito más avanzado, no lo vamos a ver todavía. Están ahí porque ahí están esos usos y esos son los que tiene, ¿verdad? Pero el my lo ocupamos por el otro lado, no como permission, sino que como una sugerencia. Como por ejemplo, yo digo, we're going to the concert, you might like to come with us. A ti te gustaría venir con nosotros. A ti te gustaría venir con nosotros. Entonces, entra como también en eso de posibilidad también, porque como hay una posibilidad que le guste hacer eso, pero al, al mismo tiempo yo le estoy sugiriendo que venga con nosotros. Entonces, este, si usted lo ve o lo escucha, usted sabe que es como que usted le está sugiriendo a alguien que vaya. Como que yo le digo, eh, Ángel, Estefanía, I am, I am giving a French class today. You might like to be in the classes. Yo voy a dar una clase de inglés ahora. Eh, a usted le gustaría estar en esa clase. O a usted le podría gustar en es, estar en esa clase. Le podría gustar. Esa es la, pared, la, la palabra que se parece. Le podría gustar, ¿verdad? Yo le como que le estoy sugiriendo eso. ¿Sí? Entonces ese es como el otro uso de might. Para might casi que solo son esos dos usos. El may tiene más usos porque tiene posibilidad, tiene permission y le puedo decir que tiene request. El wish lo utilizamos bien poco, la verdad. No sé si usted ha escuchado esa frase que dice may God bless you. May God bless you o may all your wishes come true. Es frases que a veces decimos que es para usted cuando le, le desea algo a alguien, pero no se utiliza mucho. Entonces, es solo para que usted lo sepa, también se utiliza para deseo, ¿verdad? Pero sí. como cuando usted se lo dice en general a alguien, que Dios le bendiga o que sus días sean prósperos, entonces utilice ese may. Y si usted se fija, es como que bien raro la, el, el, la estructura, pero así es como se dice. May God bless you. Como que usted desea que Dios lo, lo, le, lo bendiga, ¿verdad? Usted desea mm. que, sus, que sus deseos se hagan realidad. Entonces, may, usted desea eso. Entonces, y es una forma de decir, porque hay muchas más formas de decirlo, pero ese may es como el más como el más formal que, es, que se pueda utilizar, lo más formal. Entonces, son frasecitas bien poquitas que existen en inglés. No se utiliza muchísimo, la verdad, son frasecitas que llevan el may ahí. Pero como le digo, más que todo se utiliza para posibilidad, para permission y para request. Esos son los tres usos principales del may. El request, ¿cómo? May I have some water, please? Es como, se parece un poquito al permission, como cuando usted me dice, can I go to the bathroom? Pero usted lo hace más polite si usted le pone el may, pero el may es para pedir algo. Así es el mismo con el can. El can tiene dos usos. Uno de, bueno, tiene más usos, pero dos de los usos es para pedir permiso, como puedo ir al baño y para pedir algo. Como usted dice, puedo agarrar una tacita de café. Pero con el may es un poco más polite porque usted dice, may I have some water, please? Entonces el may es bien polite para hacer un pedido, para hacer una petición, algo, perdón, petición. Petición o permiso es un poco más polite que el can. Yo sé que estamos hablando del may y el may, pero igual hay ciertos momentos donde se compara el may con el can también porque el, el may es más polite que el can. Entonces hay mu muchos usos, la verdad, Estefanía. Y en la clase del curso pasado no hubo como una restricción para saber qué uso dar, así que pues yo decidí darle los usos que se pudieran dar. Es un poquito confuso, yes, 
pero al final mi, el propósito es que ustedes sepan cuáles son los usos y al momento que ustedes vean el contexto, se sepa, ah, este es de permiso, ah, este es de, po, de posi, possibility, este es de request, diga usted. Entonces, no sé si quedó un poquitito más claro. Realmente, cuando los comparamos los dos, Estefanía, los comparamos y ahí solamente la diferencia es de posibilidades, que uno es más probable que el otro. Pero al final, si lo separamos, tiene más usos separados. En comparación, solamente tienen como afinidad el de posibilidad. Es como la diferencia. Sí, teacher, ya me quedó un poquito más claro que estaba con eso, algo confundida al, al utilizar esa, esa toma, porque o sea, la, las dos palabras significan lo mismo pero se tienen que utilizar en, en diferentes, eh, por decirlo así, acciones. Diferentes usos, sí, diferentes. porque la verdad es que muchos, exacto, tienden a, tienden a confundirlo, pero tienen diferentes usos. El único uso que comparten es de posibilidad, es el único, el único, por el cual nosotros podríamos confundirlo, es el único. Pero por lo demás... Eh, son bien diferentes porque tienen diferentes tipos de uso entonces el único es posibilidad y uno es más probable que el otro pase that's it pero sí tiene mucho para confundirse porque casi que uno dice ah no es lo mismo pero no it's not the same right porque tienen distintos usos básicamente eso Estefanía me alegra mucho que me ha preguntado acerca de esto porque ya usted, yo sé que pasó mucho tiempo desde el curso, pero qué bueno que surgió esa duda y usted lo pudo resolver, ¿verdad? Entonces, si usted tiene otra duda luego acerca de las clases, probablemente no vamos a tener una sesión de uno a uno, pero usted con muchísima libertad, mándeme un mensaje y yo le ayudo, ¿sí? Para que no quede eso en duda y al final usted pueda... Eh, pasar ese, eh, ese, ese bloque que tenía ahí, ¿verdad? De un tema, porque a veces al final es como que, que ese día o esas dos clases que tuvimos de ese tema, sí estuvimos, pero no las internalizamos, ¿verdad? Entonces usted sí. no se sienta con pena para preguntarme cualquier cosa. Hoy. Thank you, teacher. You're welcome, Estefanía. I don't know if you might be having any other question or anything else that I can do for you. No, teacher. Okay. So if you have any question, let me know, Estefania. It was a pleasure today uh, to stay with you in this one-on-one -on -one session. And I hope you have an amazing night, okay? Thank you, teacher. You're welcome, Estefania. See you tomorrow and I hope that you can get well soon, okay? See you tomorrow, teacher. Bye. Take care, Bye. Stefania.